どうもカプラですえっとですね今日はねこの僕が使ってる電磁弁についてまあちょっと話をしようかなと思ってるんですけどミドボンのねレギュレーターを使っててえっと皆さんね使って困ったことってないですかねあの電気が入ってるのに CO2 が全然出ないとかあと電気が切れてるのに CO2 がずっとこう出っ放しだとかあこんな現象がね起こることがありますでつい先日あのうちでもありましてあ電気がオフなのに CO2 がね出っ放しになっててでエビがねもう何匹か、えー、犠牲にねお,お星様になってしまったということがあったんですけどもうん、24時間ずっとね CO2 が添加されっぱなしになったんですよまあほんとねびっくりしましたねで実際そこで電磁弁をちょっと分解してメンテナンスしたらそれからね減少はあ一切出なくなりました、うん、なのでちょっとねどんなことをしたのかあ、まあ、トラブルの対処というかあ今日はねそれを紹介うん解説できたらいいかなと思っております興味ある方電磁弁レギュレーター使っている方いらっしゃいましたら、まあ、最後までねご視聴いただけたら嬉しいですはいで結論からね申し上げますとレギュレーターは分解できるものを買いましょうということですはいあのー、電磁弁の内部に水が入って逆流して水がね入ってしまったりとか使ってるうちに黒いねすすみたいな金属がこう酸化したりすることで、うん、動きがねこう悪くなることがあるんですよねちょっと錆びちゃったりとかでレギュレーターの故障ってこういったね O リングの硬化によるガス漏れか電磁弁の動作不良、うん、がほとんどじゃないかなと考えてます実際にねこれ僕が使ってるムーファンの電磁弁なんですけどこの電磁弁は分解することができますしメーカー推奨で定期的なメンテナンスが推奨されてる電磁弁になってますはい電磁弁とレギュレーターですね減圧弁これのセットの抱き合わせのものなんですがこれは電磁弁と減圧弁がね、あのー、分解できるものになってますでじゃあね、えっと、早速ちょっとメンテナンスした風景をこう交えながらね、解説していこうかなと思ってます。えー、以前ね、ムーファンのミドボン用のレギュレーターをこのチャンネルでも紹介したんですが、まあ実際ね、ちょっと起きたトラブルとしては、1秒1滴もね、全然点火していないにもかかわらず、CO2 のドロップチェッカーがずっとね、危険域の黄色になってたんですよ。でエビがそれによってね何匹か星になるわで、まあ、ちょっとおかしいなと思って調べたらうーん電磁弁の動きが悪くてですね、えー、電,源電磁弁の電源が切れてるにもかかわらず炭酸ガスが出っ放しっていうことがありました、まあ、これはねちょっと早急に解決しないといけないなということで分解をしましたはいで使う工具はね、えー、スパナーですねうん、それがあれば、まあ、あとは手締めでいきます、まあ、スパナがなければねモンキーレンチっていうねあの可変式のスパナがありますんでそれを用意して使うといいですね、まあ、メンテナンス自体は、えー、と非常に簡単でしてうん電磁弁の本体ねそこにまあナットがついてるんでそれを外して、まあ、中分解するとね、まあ、ピストン状用のピストン状のね金属とかあのー、まあ物によってはバネが入ってたりとかまあするんですけどうんえー、と基本的にはその金属のピストンが、えー、ソレノイドね、えー、電気が通るところまあそこをこう,こう前後してねこんな感じであのバッチャンガッチャンガッチャンガッチャンガッチャンガッチャンっていう感じで、あのー、線をしたり。開けたり線をしたり開けたりっていうような動作になってますのでそこのねあの可動部のこの可動部の清掃をするのがまあ基本となっておりますまあティッシュで拭いたりね、えー、とするのがいいかなと思いますで下手にちょっと油とか刺すと逆にね、あのー、その油が、うん、悪さしてちょっと滑りが悪くなったりとかゴミが付着しやすくなったりとか、まあ、することもありますはい、なのであのこういうところはね一応フリーに、うん、基本的には何も塗らないで、えっと、フリーな状態でね、まあ、拭き取って終わりと
いうようなことの方いうようにした方がねあの電磁弁に関してはいいかなと思いますということでまあ非常に簡単だいたい5分ぐらいで作業は終わりましたまあ開けてであったように元に戻すといったような感じになってますはいでえっと実際にこれやって治りましたうんしっかりね電磁弁のオンオフで CO2 の,あの出たり切れたりっていうのがねちゃんとあの動作するようになったんでまあ、これでバッチリというわけでした。はい。まあ、ちょっとまとめますと、どうしてもこういったね、電磁弁って、あのー、使ってるとね、その、押し子の、押し子の部分の金属がね、酸化して、あ接点が甘くなったり、で、あと水がね、逆流して、錆でね、動きが悪くなっちゃったりすることがあります。で逆流はバブルカウンターっていうのがあってそのバブルカウンターによくね逆流防止弁機能付きなんていう風にこうゴム弁が入ってるバブルカウンターがあるんですけどあれはねそんなに性能良くないですっていうのは結構 CO2 のボンベの CO2 の圧力って高いんですよだから34気圧あるんであの34気圧の逆流に耐えられるようなねしっかりとしたあの逆紙弁を用意する必要がありますなのでちょっとあのバブルカウンターにおまけ程度についた逆紙弁だとねやっぱりちょっとねあの圧力に負けて逆流しちゃうことってあるんですよねうんなので逆紙弁はえー、っとしっかりとしたね金属製の圧力に耐性のあるね逆紙弁を使うことでそのレギュレーターの寿命を伸ばすと減圧弁が錆びないように、うん、電磁弁が錆びないようにねあするためにしっかりとした逆紙弁を使うことが大事かなと思いますでえっとねまあまあそれと同時にねこういったねまあそういったものが用意できない場合でも定期的にね電磁弁をこういったね清掃メンテナンスをすることでまあ、より良いね、安定した炭酸ガスの供給、添加ができると思います。ぜひね、この動画見ていただいた方には、うん、チャレンジしていただいて、で、お持ちのね、レギュレーターと、こう、向き合うね、機会になればいいかなと、本当にあ、そういったきっかけになれば嬉しいなと思いますので、はい、ぜひね、チャレンジしてみてください。今回はね、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。では失礼します。